প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ড নিয়ে শিক্ষার্থীদের 10 দফা দাবির প্রেক্ষিতে মামলার এজাহারভুক্ত সব আসামিকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে এবং বুয়েট ক্যাম্পাসে সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বিকেল 5:30 টায় বুয়েট অডিটোরিয়ামে ফাহাদ শরণে 1 মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে এই বৈঠক শুরু হয় এতে বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক মিজানুর রহমান ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ইয়াজ হোসেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মাসুদ সহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত আছেন বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় হোসেন মোহাম্মদ তোহা ও অমিত শাহকে 5 দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক শরাফুজ জামান আনসারি এই আদেশ দেন এদিকে এজাহারভুক্ত আরেক আসামি মাজিদুল ইসলামকে সিলেট থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন আবরার হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করেই অভিযোগপত্র দেয়া হবে আর দেখুন খান আলামিনের রিপোর্টে আবরার হত্যায় বৃহস্পতিবার রাজধানীর সবুজবাগ থেকে বুয়েট ছাত্রলীগের উপ আইন বিষয়ক সম্পাদক অমিত শাহ ও গাজীপুরের মাওনা থেকে হোসেন মোহাম্মদ তোহাকে গ্রেফতার করে পুলিশ দুইজনকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাওয়া হয় 10 দিন করে শুনানি নিয়ে প্রত্যেকের 5 দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত মামলার এজাহারভুক্ত 11 নম্বর আসামি এমই বিভাগের 17 তম ব্যাচের ছাত্র তোহা আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর 16 তম ব্যাচের শিক্ষার্থী অমিত এজাহারের বাইরে থাকলেও আবরার হত্যার নেপথ্য নায়ক হিসেবে অন্যতম আলোচিত আমরা বলেছি যদি এই মামলা তাদেরকে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় তাহলে এই মামলার এজাহার নামীয় পলাতক অপর আসামিদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে যারা এর হত্যাকাণ্ডের সাথে খুশি লাভ ছিল মাস্টারমাইন্ড ছিল পরিকল্পনাকারী ছিল তাদেরকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে সেই লক্ষ্যে আমরা বিজ্ঞ আদালতকে রাষ্ট্রপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেছি এবং রাষ্ট্র আমাদের বক্তব্য শুনে বিজ্ঞ আদালত স্যাটিসফাইড হয় সেই ক্ষেত্রে 10 দিন রিমান্ডের মধ্যে 5 দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন এজাহারভুক্ত 19 আসামির মধ্যে 8 নম্বরে রয়েছে ম্যাটেরিয়ালস এন্ড মেটালোলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মাজেদুল ইসলাম সিলেটের শাহ কিরণ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ পুলিশ জানায় আবরার হত্যায় কারো ন্যূনতম সংশ্লিষ্টতা থাকলেও ছাড় পাবে না এজাহারভুক্ত 13 আসামি সহ মোট 17 জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ আরো যাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে এজাহারের নাম থাকুক বা না থাকুক তাদেরকেও গ্রেফতার করে এই মামলার সুষ্ঠু তদন্ত মানে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে গুরুত্বের সাথে এটি যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করে আমরা বিজ্ঞ আদালতে বিচারের জন্য উপস্থাপিত করব এদিকে রাজধানীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন বুয়েট প্রশাসন আরেকটু সতর্ক থাকলে হয়তো আবরারকে মরতে হতো না তিনি বলেন এই হত্যার পেছনে যে রহস্য রয়েছে তা উদ্ঘাটন করেই অভিযোগপত্র দাখিল করা হবে এমনি এমনি একজনকে হত্যা করবে এটাও যেমন আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকতে পারে নিশ্চয়ই কোনো আরো কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে এই সবগুলি আমরা খতিয়ে দেখছি নিখুঁত চার্জশিট আমরা দিতে চাই ওয়েটে আরো কেয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল ভবিষ্যতে আরো তাদের ছাত্রদের প্রতি নজর দিবেন এটি আমরা এদিকে আবরার হত্যা ইফতি মোশাররফের পর আরেক এজাহারভুক্ত আসামি মেফতাউল ইসলাম জিয়ন আদালতে 164 ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন খান আলামিন আর টিভি ঢাকা দেশের নাম করা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে টর্চার সেল ক্যাম্পাসে পান থেকে চুন খসলেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের টর্চার সেলে ডেকে নিয়ে চলে নির্যাতন শিক্ষাবিদ সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের মতে রাজনৈতিক লেজুর বৃত্তির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব দেখেও প্রতিকার করতে পারেনি মাইদুর রহমান রুবেল জানাচ্ছেন বিস্তারিত গোয়েন্দা সংস্থার এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বারোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত আটান্নটি হলে রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের টর্চার সেল এসব টর্চার সেলে থাকে লাঠি হকি স্টিক চেইন লোহার রড কোনো কোনো হলে ইলেকট্রিক শকের মতো ভয়ঙ্কর নির্যাতন সামগ্রী রাখারও খবর পাওয়া গেছে চার পাঁচটা গ্রুপ চার পাঁচটা টর্চার সেল আলাদা আলাদা করে চালায় একসাথে চালায় এবং টর্চার সেলগুলোর জন্য আসলে আপনার রুম আলাদা করে দরকার পড়ে না আপনি পাঁচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আপনি সালাম দেন নাই ওখানেই আপনাকে চলানো শুরু হয়ে যাবে আমাকে যখন তারা পরে একা পাইছে তখন আমার উপরে প্রায় বারো তেরোটা আমার ব্যাচেরই ছেলে এসে আমাকে স্টাম্প দিয়ে পিটাইছে একদল সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে অন্য দল সরকার যেতে মরিয়া হয়ে ছাত্র রাজনীতি ব্যবহার করছে বলে মনে করেন ঢাকসু বিপি ক্ষমতাসীন দলের মাধ্যমে সেখানে একটা সন্ত্রাস নির্ভর ছাত্র রাজনীতি চালু করে 
যার মাধ্যমে ভিন্ন মতের উপর দমন পীড়ন চলে সরকারি ছাত্র সংগঠন এই ধরনের টর্চার সেলগুলো করে আজকে রাজনৈতিক দলগুলোকেও এই অপরাজনীতি বন্ধে সচ্চর হতে হবে সদিচ্ছা থাকতে হবে অপরাজনীতির ফাঁদে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন মুখে কুলপেটে বসে থাকায় হলগুলিতে টর্চার সেলের অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদ সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম 50 জন শিক্ষক একসঙ্গে গিয়ে যদি টর্চার সেল ভেঙে দেন কারো সাহস আছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কিন্তু তারা পারবেন না কারণ বললাম যে তারা তাদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েছেন একটা পদের লোভে এবং রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের লোভে সমস্যাটা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা আমাদের স্বাধীন নয় আর আমাদের পুলিশও স্বাধীন নয় আমাদের শিক্ষকরাও নিজের শর্তে পরাধীনতার শিকল পড়েছেন তারাও স্বাধীন নন মানুষ ফুঁসছে খুবই বিচারহীনতা দীর্ঘদিন চলতে পারে না মানবিকতা ছাপিয়ে ছাত্ররা যাতে হিংস্র না হয়ে ওঠে তার জন্য রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেন এই শিক্ষাবিদ মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে বুয়েট ক্যাম্পাসে আছেন সহকর্মী জুবায়ের সানি সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সানি আমরা সংবাদে যেমনটি বলছিলাম যে আন্দোলনত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পরে বুয়েটের ভিসি সবগুলো দাবি মেনে নিয়েছেন যেখানে ছিল বুয়েটের সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা তো সবগুলো দাবি মেনে নেওয়ার পরে সেখানকার শিক্ষার্থীরা আসলে কি বলছেন তানি আপনি যেমনটি বলছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিন্তু শিক্ষার্থীদের দশটি দাবি মেনে নিয়েছে এবং এর মধ্যে সব থেকে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আরেকটি বিষয় যে এজাহার ভুক্ত যে উনিশ আসামি তাদেরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন যে তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে কিন্তু তাদের যে দাবিটি ছিল তা সেটা স্থায়ী বহিষ্কার এবং সেই বিষয়ে উপাচার্য যেটি জানিয়েছেন যে যেহেতু একটি আইনি প্রক্রিয়া এবং তারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন যেটি দশ দিন পরে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দিবেন এবং তারপরে কিন্তু তারা তাদেরকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করবেন এবং আরেকটি বিষয় এখানে ছিল যে আব্রারের পরিবারকে যে আইনি সহায়তা দেয়া এবং সেই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি সে বিষয়ে কিন্তু উপাচার্য যেটি জানিয়েছেন যে আব্রারের পরিবারকে তারা সব ধরনের ক্ষতিপূরণ দেবে এবং এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে হলগুলোতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন এতদিন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছিল সেই বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন যেহেতু ছাত্র রাজনীতি আর থাকছে না সেহেতু কিন্তু এখন সবাই সাধারণ ছাত্র এবং তাদের কিন্তু তাদের বিচার করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন উদ্যোগ নেবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো যেন নিরাপদ থাকে সেই বিষয়ে তারা এখন জোরালো উদ্যোগ নেবেন এবং আবরার হত্যাকাণ্ডের পরে যে পাঁচ দিন ধরে ছাত্ররা আন্দোলন করছিলেন এখন কিন্তু বলা চলে যে দশটি দাবি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মোটামুটি মেনে নিয়েছে এখন কিন্তু সেই আন্দোলন আসলে পূর্ণতা পেল তাদের আন্দোলন সফলই বলা চলে এবং পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা কি ধরনের কর্মসূচি দিবেন বা তারা আসলে কি বলবেন আমরা এখনো জানতে পারিনি তারা বের হলে আসলে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানতে পারবো তানি জুবের সানি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ বুয়েট থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জুবের সানি আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে মানব বন্ধন করেছে বুয়েট অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রাম সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে এক কর্মসূচিতে অংশ নেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এ সময় আবরার হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা পাশাপাশি বুয়েট অ্যালামনায়ের দেয়া দশ দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানান কর্মসূচিতে প্রকৌশলী সলিমুল্লাহ খান ও মিথুন রাহা সহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার দিনকে আবরার দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশে এ আহ্বান জানান বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ তিনি বলেন ভারতের সঙ্গে দেশ বিরোধী চুক্তি সার্বভৌমত্ব বিক্রির সামিল সমাবেশ শেষে সারা দেশে নৃশংস হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে পেশাজীবী পরিষদ चट्टग्राम बंदर मंगला बंदर व्यवहार तरपुरेम भारत के देवार अनुमति বুয়েট শিক্ষার্থী আবরারের হত্যা নিয়ে বিএনপি কে রাজনীতি না করার পরামর্শ দিয়ে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন এ নিয়ে কেউ পানি ঘোলা করার চেষ্টা করলে তারা সফল হবেন না সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত মানব বন্ধনে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন
राजधानी मोहम्मदपुर एलकाय ढाका उत्तर सीटी करपोरेशन काउंसिल हबीबुर रहमान मिजान बसाय आठ कोटी षाट लाख टेक और एक कोटी टफटीआर एर कागजपत जब्द कर रैपिड एक्शन बैटालियन रैप मिजान मोहम्मदपुर अभिजान शुरू सकाल पार्श्वर्ती पाली जाये मौलभी बजारे श्रीमंगल थे मिजान के आटक कर रैप शुक्रवार भोरे गोपन तथ्य भित आटक कर दर्शक मोहम्मदपुर घटन स्थले आहकर्मी शरियत खान से सरसि जुक्त हम शरियत शरियत रैबर अभिजान सर्वशेष की तथ्य आज अपना हबीबुर रहमान मिजान के ग्रेफ्तार ढाई एने अभिजान बेर है रैप से ही प्रथम लालमाटिया तरह अफिशे रैबर अभिजान अभिजान जाए तेम कि मोहम्मदपुर बसभवने अभिजान आसे से ही अभिजान से ही अभिजान एखे छयटी सतर लाख टेक पाव जाए एक कोटी टफडीआर पाव जाए यह विषयगुलो नहीं टोटल रैप ए ब्रिफिंग कर सरसि से ब्रिफिंग जो दी धन्यवाद शरियत अपना के दुखित दर्शक संयुक्ति विचिन्न हो गए परवर्ती चेषा करब से नहीं जो मोहम्मदपुर सहकर्मी शरियत खान चले जा बान्दरबाणी जुबलीग नेता एस एम गोलम किबरिया शामीम अवैध टिकार बनियोगे निर्माण होहुल सिलवान वाई रिजोर्ट एंड स्पा स्थानीय अभिजोग रिजोर्टर नाम जमी दखल झिड़ी झर्णा दखल और चलाचल पथ दखल कर बान्दरबान प्रतिनिधि पाठान तथ्य चित्रे मासूद मुस्ताहिद बान्दरबन रुमा थानी सड़क पांच किलोमीटर एलिका जुड़े मिलन छड़ी निर्जन और गहीन ए सूंदर प्राकृतिक परेशे दुहजार पंद्रह साल जमी कहुल सिलवान वाई रिसोर्ट एंड स्पा नामे एक रिसोर्टर क्या चलते मिलन छड़ी मार्मा सैंगापाड़ार विभिन्न निगोष्ठी सम्प्रदायर का विभिन्न समय दलिल कर रिसोर्टर सत्ताधिकारी नामे ए पर्त प्राय क्या पंचाश एकर मत पहाड़ी जमी कंतु एर पर जमी दखल झिड़ी झर्णा दखल और चलाचल पथ दखल उठे प्रतिष्ठान दखल कर जमी जमा बिक्री धार देना बसि रोजगार आशाय विदेशे पारि जमा देश मानुष तब निरापद अभिभाषण उपाय ना जाना थकाय प्रतारणार शिकार फिर आसान
ফেরত আসাদের কোনো ধরনের পরিসংখ্যান ও সরকারিভাবে সহায়তা করার ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন তারা জনশক্তি রপ্তানি নিয়ে মুক্তা মাহমুদের ধারাবাহিক রিপোর্টের চতুর্থ পর্ব দেখুন আজ সহায়তা করেছেন শরীয়তপুর প্রতিনিধি ইব্রাহিম হোসেন ও গাজীপুর প্রতিনিধি রাজিবুল হাসান জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিএমইটির তথ্য বলছে গেল পাঁচ বছরে কেবল শরীয়তপুর থেকেই সরকারিভাবে এক লাখ পঁচানব্বই জন বিদেশে গেছেন প্রায় সমসংখ্যক গেছেন দালালদের মাধ্যমে যাদের অনেকেই প্রতারণার শিকার হয়ে ভিটেমাটি হারিয়েছেন হারিয়েছেন জীবন গেল ফেব্রুয়ারিতে লিবিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরের ডুবে প্রাণ হারান পঁয়তাল্লিশ জন এদের মধ্যে শরীয়তপুরের নিখোঁজ জুম্মনের মা আজও ছেলের অপেক্ষায় দিন গুনছেন ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করবেন এমন আশায় কাতার গিয়েছিলেন গাজীপুরের মশারফ কাজ না পেয়ে আড়াই মাসের মধ্যে দেশে ফিরে আসেন বন্ধক রাখা ভিটে মাটিতে এখন যেমন ঠাই হচ্ছে না তেমনি ঋণদাতাদের চাপে অবস্থাও নাজুক আমি কেমনে কি চলবো না চলবো আমার মাথা এমনটা কোনো কিছু কাজ করে না ঠিক আছে ভাই আমি কি করবো নাকি फिरछे ব্র্যাকের হিসেব বলছে এ নিয়ে এবছর সৌদি আরব থেকে কম পক্ষে বারো হাজার কর্মী দেশে ফিরলেন অভিজ্ঞতা ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিপত্র ঠিক না থাকায় এমনটা হচ্ছে বলে মনে করেন এই অভিবাসন বিশেষজ্ঞ তাদের এমন অসহায়ত্বে পাশে থাকারও পরামর্শ দিলেন তিনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের লোকজন যখন ফেরত আসে আমরা স্বাভাবিকভাবে নেই না আমরা মনে করি যে সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে সে কোনো অপরাধ করে ফিরে এসেছে আমাদের যত লোক বিদেশে যাবে সেটা নিয়ে আমাদের যত ভাবনা ফেরত আসছে কত লোক সেই তথ্য কিন্তু আমাদের কাছে নেই সমালোচনা করলেন ফেরত আসা ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য সরকারি কোনো উদ্যোগ না থাকারও আন্তর্জাতিক কমিউন সংস্থা আইএম আমরা ব্র্যাক মিলে আমরা প্রত্যাশা নামে একটা প্রকল্প কাজ করছি खालेदा <laughs> আজ বিকাল সোয়া তিনটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত পরিবারের ছয় সদস্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার শরীর খুবই খারাপ নিজে দাঁড়াতে পারে না নিজে হাতে খেতে পারে না কিছুই না তার শরীর ভীষণ খারাপ তাকে খাইয়ে দিতে হয় হাতটা এরকম বেঁকে গেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আট জন নিহত হয়েছেন গাজীপুরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের গড়গড়িয়া মাস্টার বাড়ি এলাকায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে উঠে যায় এতে চাপা পড়ে তিন পথচারী মারা যান এ সময় আহত পাঁচজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে দুপুরে মাগুরা ইটখোলা বাজার এলাকায় বাসের ধাক্কায় নারী সহ একই পরিবারের দুইজন নিহত হয়েছেন বেলা বারোটার দিকে পূর্বাশা পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর সাইকেলে আঘাত করলে তারা দুজন নিহত হন যশোরে নিজের ইজি বাইক উল্টে বুকের হাড় ভেঙে আলঙ্গির নামের এক ইজি বাইক চালক মারা গেছেন মঙ্গলবার রাতে নিজের ইজি বাইক উল্টে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বগুড়ার আদম দিঘিতে ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে মোটর সাইকেল চালক ও এক আরোহী নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় ঘাতক ট্রাক আটক করা হলেও চালক ও হেল্পার পালিয়েছেন 
আলাদা ঘটনায় বিভিন্ন জায়গায় পাঁচজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ফেনী সদর উপজেলার ফাজিলপুরে রবিউল নামের এক যুবলিক কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গেল রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফিরলে দরজার কাছে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে রাজ্জাক নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বন্ধুদের বিরুদ্ধে ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত হাফিজুর হানিফ সহ অন্যান্যরা পলাতক একই জেলার কামারখন্দের বাড়া গান্ধীতে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে অন্যদিকে নিজ ঘর থেকে স্বামী স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সকালে উপজেলার ভালুকা গ্রামের ঘর থেকে হিন্দু দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করা হয় জেলার পুলিশ সুপার জানান স্ত্রীকে হত্যার পর স্বামী আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে বলে মন্তব্য করেছেন সংসদে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী গতকাল সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জের কৈট্টায় আন্তঃমহাদেশীয় আইন শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার বিষয়ে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি বলেন সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমেই প্রকৃত আইনের শাসন গড়ে তোলা সম্ভব এই কর্মশালায় বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের একুশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেয়াল্লিশ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বলেছেন রেল সেবাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে কাজ করছে সরকার সকালে গাজীপুরের জয়দেবপুর রেল জংশনে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম উদ্বোধন করতে এসে এসব কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন সরকারের নানা উদ্যোগে রেল সেবায় পরিবর্তন এসেছে এই খাতের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার এ সময় পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য বিডি ক্লিনকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দারকে সংবর্ধনা দিয়েছে ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ভয়েস অব আমেরিকায় রোকেয়া হায়দার গৌরবময় সাঁত্রিশ বছর অতিক্রম করায় এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন সহ বিশিষ্ট জনেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে ভয়েস অব আমেরিকায় নিজ কাজে স্মৃতিচারণ করেন রোকেয়া হায়দার বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে তারুণ্যের দুর্দশায় কিভাবে বাড়িয়ে দেবে হাত এই বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করল ব্র্যাক শিক্ষা ইনস্টিটিউট রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আলোচনা ও বিতর্ক অংশ নেয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের নারী নির্যাতন বিষয়ক পরিচালক নবনীতা চৌধুরী ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ আলোচকরা জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী প্রতি এক লাখে ষোলোটি মৃত্যু হচ্ছে আত্মহত্যার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় এই হার দিন দিন বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা রোধ করতে প্রত্যেকের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরি প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন এবং আনন্দ র্যালি করেছে স্বাস্থ্য সহকারী সংস্থা বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন সকালে রাজধানী ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনের পর আনন্দ র্যালি করে বাংলাদেশ হেলথ ইনস্টিটিউট অ্যাসোসিয়েশনের চৌষট্টি জেলার প্রতিনিধিরা এই সময় স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান তারা র্যালিতে আপনার শিশুকে টিকা দিন সমন্বিত বিভিন্ন ফেস টুল প্রদর্শন করা হয় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হল অনলাইন ফাইন্যান্স কুইজ প্রতিযোগিতা আইডিএলসি ফাইন্যান্স অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় আসরে চল্লিশ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া একশো জনকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় গালা রাউন্ড অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী আরিফ খান সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে রবি টেন মিনিট স্কুল আবারও বেড়েছে পেঁয়াজের ঝাঁজ সপ্তাহের ব্যবধানে রাজধানীর বাজারগুলোতে কেজি প্রতি পাঁচ টাকা পেরে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকায় আর আমদানি করা পেঁয়াজ আশি টাকায় এদিকে বাজারে সরবরাহ বেড়েছে শীতকালীন সবজির তাই কমছে দাম কমছে মাছ সহ প্রায় সব ধরনের মশলার দামও সপ্তাহের বাজার দরের বিস্তারিত জানাচ্ছেন সেলিম মালিক প্রকৃতিতে শীত আসতে না আসতেই বাজারে সরবরাহ বাড়ছে শীতকালীন সবজির তাই মোলা ফুলকপি সিম সহ কমেছে প্রায় সব ধরনের সবজির দাম দাম কমতেছে না এখন কেউ হয়তো বা মজুদ করতেছে মজুদের কারণে কমতেছে না কাঁচা টমাটো ছিল একশো টাকা আশি টাকা আজকে ষাট টাকা সত্তর টাকা কেজি টমাটো আছে একশো টাকা কেজি আবার শসা আছে পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ টাকা চিজিং আছে পঞ্চাশ টাকা কেজি পটল আছে চল্লিশ টাকা আমরা আশি টাকা পঁচাশি টাকা আর এই বাজারে ব্যস্ত আছি 
নব্বই টাকা পাঁচ টাকা দাঁড় ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ গত বাজারে বেচছি সত্তর পঁচাত্তর আর এই বাজারে বেস্ত আছে আশি টাকা পর্যাপ্ত পরিমাণ পেঁয়াজ রয়েছে তো আমাদের বাজার তারপরে অত দাম বেশি কি করবো করার তো কিছু নাই যদি আপনার প্রশাসন দিক থেকে পদক্ষেপ না নেয় তাহলে তো এরকম করেই থাকবে কেজিতে বিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত কমেছে জিরা দারচিনি এলাচ সহ অন্যান্য মশলার দাম জিরা আগে তিনশো তিরিশ টাকা ছিল এখন আমরা তিনশো দশ টাকা বিক্রি করি দার্জিলিং আগে চারশো চল্লিশ টাকা ছিল এখন আমরা চারশো টাকা বিক্রি করি এলাচ আগে চব্বিশশো থেকে পঁচিশশো টাকা ছিল এখন এলাচ তেইশশো পঞ্চাশ টাকা চলে এদিকে নদীতে ইলিশ ধরা বন্ধ থাকায় বাজারে নেই ইলিশ তবে তুলনামূলক কম দামে বিক্রি হচ্ছে অন্যান্য মাছ গরুর মাংসের দাম ঠিকঠাক থাকলেও সপ্তাহের ব্যবধানে পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে খাসি ও ছাগলের মাংসের দাম ছাগল সাতশো টাকা কেজি আর খাসি যেটা ওইটা অরিজিনাল ওইটা হয়েছে আটশো টাকা কেজি বাড়ার হয়তো বিভিন্ন লাইন ফেন্দে মাল আসতে পারে না জাম জট বাজারে সব ধরনের চাল বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই সেলিম মালিক আর টিভি ঢাকা মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চির নিদ্রায় সাহিত হলেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট গোলাম মোস্তফা বাদ জুমা তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা শেষে সমাহিত করা হয় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটায় রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সত্তর বছর মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য উনি একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা যিনি একাধারে বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক উপাধি লাভ করেন শুক্রবার বেলা এগারোটায় শ্যামলীতে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার প্রাঙ্গনে রাষ্ট্রীয় সম্মান শেষে কলেজ গেট কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বাদ জুমা বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দ্বিতীয় জানাজা হয় সন্ধ্যার সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপ এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ